pessoal, estou aqui tentando fazer check-in para a volta para São Paulo, depois de coisa bonita. Primeiro hoje, domingo, dia dos pais, queria dar um abraço para todos os pais que estão aí assistindo a gente. Agradecer a participação do nosso amigo do grupo que está aí para a filmagem. Posso filmar você também, grupo? Olha <risos> o grupo. Está na filmagem aqui. Veio de Porto Alegre para dar uma força para o Pedro. E como é que está esse coração de pai vendo o filho correr pela primeira vez na estoque no Brasil? Hoje é. dia dos pais. O coração está sempre apertado. Eles estão na pista, nós estamos aqui rezando. Você vai ver como é que é. Mas a gente, eles fazem um bom trabalho, eles são profissionais, a gente aqui está no trabalho deles e vamos aí, bola pra frente. E aí pessoal, estamos aqui em Curitiba, vai começar a primeira corrida daqui a pouco, vamos colocar no macacão e preparar. Ontem tivemos um ótimo desempenho nos treinos, a gente foi o mais rápido no primeiro treino. Aí a gente sofreu um pouco no segundo treino, mas na classificação a gente quase passou no Q2, faltou um pouco de vácuo na reta, porque não estava acostumado, eu deixei um espaço e tinha que ter ficado muito próximo ao outro carro. Porque a gente estava realmente muito competitivo nas curvas, mas agora vamos largar para a primeira corrida e andar para frente. Estou muito feliz de estar correndo aqui no carro do Tony, aqui com a Full Time Sports, então vamos lá, vamos acelerar, valeu! Puxa a nossa, galera. Ganhou o fanpush, Pedro. Ganhou o fanpush, cara. Ah, caiu, cara. Não, Pedro. Buscar a foto e
galera. Top! <risos> Presente dos pais. <risos> Então pessoal, primeiramente queria falar da classificação, a gente tá com um carro muito rápido nos treinos, como o primeiro no primeiro treino aí, a gente não pegou vácuo suficiente na, na classificação e acabou a gente classificando mais para trás do que a gente queria, porque o carro realmente estava tava rápido, a gente estava rápido nas curvas e aí na corrida terminamos a última em P8, top 10, estou muito feliz com o resultado, cara foi uma corrida louca, foi um louco. A equipe fez um ótimo trabalho de estratégia, pit stop, a gente passou um monte de carro. E, ó, o carro ficou inteiro aqui. Queria agradecer o Tony pela oportunidade, por ter confiado em enviar o carro dele. E também a Texaco, a Full Time e a Toyota. Valeu! E olha o carro aqui, tá inteiro. O grupo tá aqui. Cara, eu realmente sou surpreendido, porque a gente deu umas pancadas. Mas esses carros aguentam bem as pancadas. Até na largada... A frente do carro aqui, o capô, ele deu uma levantada, mas ele ficou realmente bem. Eu achava que quando eu saí do carro, achei que ia ver um carro destruído e tava, tava ok. Mas, é, cara, foi louco a corrida, assim, muita ultrapassagem nas largadas. Eu não tava esperando ter tanto carro, assim, sendo tão agressivo. Então a gente perdeu um pouco na largada, mas a gente passou, assim, tipo, acho que uns 15, 20 carros. Foi um negócio incrível. Foi muito, muito top. Pessoal, o Brook acabou de me lembrar, ganhamos o Fan Push, muito, muito obrigado, todos que votaram, ó, lembra que eu falei do sorteio, vamos ter sorteio. Obrigado a todos pelo Fan Push, a gente ganhou isso junto, valeu! Olha o Pietro brigando com o Marcos Gomes, vem por dentro. Vai fazer outra passagem, o Marquinhos. Ai, 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 não, ai, deixou. Ai, 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 ai. não deixou. Não deixou, não deixou. Segura, não, Pietro. Bem. Segura, segura, Pietro. Vamos, vamos, vamos. Agora vamos. o Marquinhos vai tomar o ataque do Dudu, hein? Já vai tomando. Olha a briga, olha a briga, Tuek. Olha, foi bem... Agora do Barrichello e Fittipaldi, hein? Ó, esses a briga é entre o Barrichello e Fittipaldi. Olha aí, olha aí. E o Pietro olha, segurando ali. bem. Pietro segurando é bem a última volta. volta. É a última volta do EP. Rodrigo, volta. figura Pietro. Liderança, Áquila Abreu. Vem segundo, Casa Grande, pode aí terceiro. Olha a briga aí, ó. Cacá Bueno, Daniel Serra, Suzuki e o Pietro ali em oitavo. Segura, Pietro. Vem, vem, vem. Venha, venha. Abreu, venha, venha. Áquila Abreu. Vence a sétima etapa da boa, estrada. Boa, 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 boa. Em segundo ali ficou muito perto o Gabriel Casa Grande. P8, foi P8 por... Classificação agora na tela, por 8 milésimos, por 8 milésimos o Pedro ficou em oitavo. Ele saiu da 18 oitava colocação, mas aquilo que a gente falou, eles foram muito inteligentes em trocar os pneus da parte esquerda também, porque é o pneu de apoio e o Pedro soube poupar o carro na corrida 1 para atacar na 2, e aí fez toda a diferença. É isso aí. Paulo, vamos aí? se juntaram... Aê, Pietro! Oh, Pietro! Corrida, hein, e aí? Eu não consigo disputar muito bem. E como é que foi a estratégia para a corrida 2, então, né? Cara, eu não, ó, Rodrigo, eu não, eu não consegui escutar, porque tá, o som tá muito alto. Mas foi, foi, bem, foi bem legal, cara. A corrida foi uma loucura. Na primeira largada, eu fiquei entalado lá por dentro. E perdemos muitas posições, mas a gente veio recuperando. Meu, Enzo, quando você freia com esse carro, cara... Tipo, você quase não para na curva. Então, quando você vai passar o cara, você não sabe se você vai chegar. Então, eu você toma um risco sabendo que pode ser que vai bloquear a traseira ou o pneu da frente e você vai passar reto. Então, a gente vê assim, num, num ritmo passando, passando. O meu dash do, do volante parou de funcionar. Eu não tinha marcha, não tinha fan push. Não, eu, eu não sabia quanto fan push eu tinha. E meu, meu, o push to pass, o fan push não funcionou. Aí eu não sabia que marcha eu tava, que volta, que tempo eu tava fazendo. Porque o dash então, parou de funcionar tudo, caramba, mano. Que Bom isso. Bom demais, valeu, Pedro. Não, Tem top que demais, Pedro. Pedro. Pô, que Mas corrida, é velho. Da primeira etapa. Olha valeu, o Brook aí. Vamos, Brook. Vamos, Brook. Vamos, Brook. Aê, Brook. Aê, Brook. Uh! É nóis, é. Brook. Tamo é junto, Brook. Pódio, Parabéns, Pedro. Aproveita. 
Valeu, Rafael pessoal, Suzuki, um Serrinha e o Casagrande. Valeu, valeu. Tamo junto.